கற்பூர பொம்மை ஒன்று அத்தியாயம் பதினாறு சாத்தியம் தான் என சமாதானம் செய்ய முயன்ற பொழுதுகள் அரிப்பு பூச்சியாய் உடலில் ஊறுகின்றன அச்சத்தை முந்தி வரும் அறுவறுப்பில் நகக்கண்களும் அழுது நகம் உதிர்க்கின்றன ஸ்விம்மிங் கூலை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தால் சாத்விகா இப்படி சும்மா பார்த்து கொண்டிருப்பவளில்லை அவள் குளத்தின் அருகே வந்ததுமே தனை மறந்து அதனுள் விழுந்து விடுவாள் இந்த குளத்தை அவளுக்காகவே பத்தே நாட்களில் அவள் விரும்பிய ஓவல் வடிவத்தில் வடிவமைத்து கொடுத்திருந்தார் சண்முக பாண்டியன் தனது தோழி ஒருத்தி வீட்டில் பார்த்ததாக சும்மா ஒரு கோடுதான் காட்டியிருந்தால் சாத்விகா பத்தே நாட்களில் அவளுக்கே அவளுக்கென அவளது வீட்டில் குளம் தயாராக இருந்தது எதற்காக என்னை இவ்வளவு பாசத்தை கொட்டி வளர்க்க வேண்டும் முன்பு உரிமையாக தெரிந்த செய்கைகள் இப்போது கடமையாகப்பட்டது நண்பரின் மகள் என்பதால் அடிமனதில் உறுத்தி கொண்டிருந்த விலகலை சமாளிக்க இந்த அளவற்ற பாச ஓட்டுதல்களோ சாத்விகாவிற்கு இப்படித்தான் தோன்றியது ஏனெனில் அவள் வீட்டில் கார்த்திகிற்கு இருக்கும் கண்டிப்பு அவளுக்கு கிடையாது அவள் வாய்த்திருந்து கேட்கும் முன் அந்த சொற்கள் வடிவம் பெற்று அவள் முன் பொருட்களாக வந்து நிற்கும் கார்த்திகிற்கு அப்படி கிடையாது ஏன் எதற்கு என ஆயிரம் விசாரணைகளுடன் தான் தேவைகள் நிறைவேறும் இவ்வளவு நாட்களாக இது தன் மேலிருந்த அதிக பாசம் என எண்ணியிருந்தாள் இப்போது சொந்த பிள்ளைக்கும் தத்து பிள்ளைக்கும் உள்ள வேறுபாடோ என எண்ணுகிறாள் இந்த அளவற்ற கவனிப்புகள் தானே அவள் மீது ரங்கநாயகிக்கு ஒரு வித வெறுப்பை வர வைத்துவிட்டது அந்த வீட்டில் எப்போதும் அவள் மீது கண்டிப்பை காட்டி வந்தவர் ரங்கநாயகி மட்டுமே அவள் கொஞ்சம் பெரிய பெண் ஆனதும் கார்த்திக் கொஞ்சம் கண்டிப்பான் அப்போதெல்லாம் அவனது கண்டிப்பிற்கும் சேர்த்து சண்முக பாண்டியன் அவளி அவளிடம் உருகுவார் அவனும் அவனமாக இருந்து விடுவான் ரங்கநாயகியின் விருப்பம் போன்றே சாரதா தனசேகரிடம் பே போய் மன்னிப்பு கேட்டு வந்திருந்தாள் மிகுந்த சந்தோஷம் அவர்களுக்கு அவர்கள் வீட்டுக்கு வருவதானால் இனி எப்போதும் இது போன்ற குனிந்த தலையுடன் இருக்க வேண்டும் என அவர்கள் கூறிய போது தன் எதிர்காலத்தை குறித்த கலவரம் சாத்விகாவின் மனதில் உண்டானது ஆனாலும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த திருமணத்தை தடுக்கும் தைரியம் அவள் மனதில் இல்லாதிருந்தது விதிவெளி என் வாழ்க்கை என்ற கடின பாதையில் நடக்க அவள் தன்னை தானே தயார்படுத்தி கொள்ள துவங்கினாள் ஹாய் சாத்வி நீங்க என்ன பண்ற உற்சாக கேள்வியோடு அவள் அருகில் அமர்ந்தான் சுகுமார் ஒன்றுமில்லை சுகு அத்தான் சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் ஆஹா காதில் தேன் பாய்ந்தது போல் இருக்கிறதே சுகுமார் உரிமையாக அவளை நெருங்கி உரசியபடி அமர்ந்தான் உடனடியாக அந்த இடத்தை விட்டு ஓட துடித்த கால்களை அடைக்கியபடி அங்கேயே அமர்ந்திருந்தால் சாத்விகா இதெல்லாம் நம் கல்யாணத்திற்கு பிறகுதான் நடக்கும் என்று நினைத்திருந்தேன் சாத்வி ஆனால் காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ டோன்ட் பிலீவ் திஸ் ஒண்டர் அவள் தோள்களில் கைகளை போட்டு அவளை தன் புறம் இழுத்தான் நீ இப்படியெல்லாம் என்னிடம் மிகவும் மரியாதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய வெகுநாள் ஆசை தெரியுமா நானே உன் திமிரை சரி பண்ணி இருப்பேன் ஆனால் உன் அப்பா நம் இருவருக்கும் இடையே இருந்து உயிரை வாங்கி கொண்டிருந்தார் இப்போது எல்லாம் சரியாகிவிட்டது இனி நமக்கிடையே தடையேதும் இல்லை என்ற போது அவனது பார்வையில் அருவறுப்பானாள் வேகமாக இழப்போனவளின் கைகளை பற்றியவன் நாம் இருவரும் குளிக்கலாமா சாத்வி குளத்தின் பக்கம் கைகளை காட்டியபடி பேராசை மின்னும் கண்களுடன் கேட்டான் இதுபோல் முன்பும் அவளிடம் கேட்டிருக்கிறான் சாத்விகா அவனை தன் காலில் ஒட்டிய சகதியின் பாவனை பார்வையிலோ திருவோடு நீட்டும் பிச்சைக்காரனை பார்க்கும் பார்வையிலோ பார்த்து வைப்பாள் சுருங்கி போன முகத்துடன் போய்விடுவான் இன்றோ எரிந்திரு சாத்வி போய் ஸ்விம் ஷர்ட் போட்டு கொண்டு வா ம் என்றான் அதிகாரம் சுட்டிய குரலில் இவனுடன் ஸ்விம் சூட்டுடன் குளத்தில் நீச்சலா உடலங்கும் கம்பளை ஓரும் உணர்வில் குறுகியவள் இல்லையத்தான் நான் வரவில்லை பொறுமையாக கைகளை கட்டிக்கொண்டு பதிலளித்தாள் வருகிறாயா இல்லையா என்றா கேட்டேன் வா என்றுதான் சொன்னேன் குரலை உயர்த்தினான் எனக்கு வேறு வேலை இருக்கிறது எழுந்து நடக்க தொடங்கியவளின் கைகளை அழுத்தி பிடித்தான் இப்போது நாம் இருவரும் இங்கே ஸ்விம் பண்ண போகிறோம் இல்லை அது முடியாது சாத்விகாவின் மென்மை பெண்மை இந்த பதிலை தைரியமாக சொன்னது அது எப்படி முடியாமல் போகிறது என பார்க்கிறேன் அடி சுகுமார் சாத்விகாவை அப்படியே இழுத்து குளத்தினுள் தள்ள முயன்றான் அவனது டீயில் வெகுண்டவள் மரியாதைக பேசுங்கள் சிவகுமார் என்றார் ஏய் என்னடி திரும்ப பெயர் சொல்ற என் பெண்டாட்டி நான் அப்படித்தான் டீ போடுவேன் நீ மரியாதையாக பேசு பெண்டாட்டி என்றால் டீ போடுவானாமா இப்படி ஒரு ஆண் சாத்விகாவை டீ போடுவது இதுதான் முதல் முறை சண்முகம் பாண்டியன் வாயிலிருந்து பேபி என்பதை தவிர வேறு வார்த்தை வராது கார்த்திக் சண்டை போடும்போது வாடி போடிதான் ஆனால் அதில் தெரிக்கும் உரிமையில் சாத்விகாவிற்கு வித்தியாசம் தோன்றாது அதன் பிறகு யோசனையில் சாத்விகாவின் உடல் மென்மையாக அதிர்ந்து அடங்கியது அவன் வீரேந்தர் அன்றை விமானத்தில் வைத்து அவளை போடி என்றான் அதை சாத்விகாவிற்கு கோபம் வந்த போதும் இதுபோல் வெறுப்பு வரவில்லை இப்போது போல் அவனம் அவமானப்படுத்தியது போல் எண்ணம் வரவில்லை மாறாக அவனுடன் வம்பிழுத்து வாயாடும் வேகம் வந்தது வீரேந்தர் நினைவு வந்ததும் ஒரு புது தைரியம் உடலில் பரவ தன்னை பிடித்திருந்த சுகுமாரே ஒரு உதறலில் தள்ளினாள் 
தள்ளி போய் தடுமாறிய அவன் ஏய் உனக்கு கொழுப்பாடி ஆத்திரமாக அவள் தோள்களை பற்றி ஒழுக்கினான் அவளை விடு சுகுமார் பின்னிருந்து கோபமாக ஒழித்தது ஒரு குரல் பதினாறாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது அத்தியாயம் பதினேழு நிச்சயிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள் ஏதுமற்ற என் நாட்களை மருங்க மரங்கொத்தி கொத்தவிழா சூதானத்தை யாரிடம் கற்பேன் அண்ணா வேகமாக கார்த்திகின் கையை ஓடிப்போய் பற்றி கொண்டால் சாத்விகா இது சரியில்லை சுகுமார் நடுங்கிய தங்கையின் கரங்களை அழுத்தியபடி சொன்னான் கார்த்திக்கு லவர்ஸ்க்கு இடையே நீ வராதே கார்த்திக் இப்போதும் சுகுமார் குரலில் அதிகாரம்தான் என் தங்கை சுகுமார் இன்னமும் அவளை உனக்கு மனமடித்து தரவில்லை அதன் பிறகுதான் உனக்கு அதிகாரம் வர வேண்டும் அந்நியா ஆன் தன் தங்கையை தவறான நோக்கத்தை தொடுவதை எந்த அண்ணனும் பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டான் சரிதான் நிறுத்து கார்த்திக் என்னவோ உன் தாய் வயிற்றில் உனக்கு பிறகு பிறந்த உன் சொந்த தங்கை போல் பதறுகிறாயே எங்கேயோ கிடந்தவளை தூக்கி கொண்டு வந்து சுகுமார் கர்ஜனை போல் பின்னிருந்து சண்முக பாண்டியனின் குரல் வந்தது இனி உங்கள் இருவரின் திருமணத்திற்கு முன்பு நீ சாத்விகா சாத்விகாவை சந்திக்க முயற்சிக்காதே உறுதியாக கூறினார் இதனால் வரை மாமாவை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை பேசியிராத மருமகன்தான் ஆனால் இப்போதோ எல்லாம் தன் கையில் என்ற எண்ணம் நிறைய சந்தித்தால் என்ன செய்வீர்கள் மாமா தைரியமாக முகம் நிமிர்ந்து கேட்டு வாயை மூடும் முன் என் மகளுக்கேற்ற மாப்பிள்ளை நீ இல நீ இல்லை என முடிவெடுத்து இந்த திருமணத்தை நிறுத்தி விடுவேன் அழுத்தமாக அறிவித்துவிட்டு மகளின் தொல்களை ஆதரவாக அடைத்தபடி உள்ளே திரும்பினார் அப்பா அண்ணனுக்கு இடையே பாதுகாப்பாக செல்லும் சாத்விகாவை கோபமாக பார்த்து கால்களை ஆத்திரத்துடன் தரையில்வதைத்தான் சுகுமார் என்னப்பா யோசிக்கிறீர்கள் இனியும் இந்த திருமண ஏற்பாடுகளை தொடர வேண்டுமா என யோசிக்கிறேன் கார்த்திக் சண்முக பாண்டியன் சாத்விகாவை பார்த்தபடி கூற அவள் வெறுமையாக அவரை பார்த்துவிட்டு பார்வையை திருப்பி கொண்டாள் அந்த செய்கை சண்முக பாண்டியனை மிகவும் வேதனைப்படுத்தியது என்னடா பேபி செய்யலாம் மகளிடமே கேட்டார் முதன் முதலாக சுகுமாரனான திருமணத்தையும் இப்படித்தான் அவளிடம் கேட்டுத்தான் முடிவு செய்தார் அப்போது சாத்விகாவிடம் சுகுமாரை மறுப்பதற்கான காரணங்கள் எதுவும் இல்லை இப்போதோ அவனை மணப்பதற்கென ஒரே ஒரு காரணம் கூட அவளிடம் இல்லை உங்கள் இஷ்டம்பா அப்பா உன் இஷ்டத்தை கேட்கிறார் பாப்பா கார்த்திக் அவள் அருகில் அமர்ந்தான் என் தங்கை மகனை திருமணம் செய்து கொள் என்பீர்கள் சரியென இவள் யோசிக்கும் போதே அவன் கையை பிடித்து இழுப்பான் இப்போது அவன் வேண்டாம் தானே என்பீர்கள் அதற்கும் இவள் தலையசைக்க வேண்டும் பெண்ணின் உணர்வுகளுடன் விளையாடுவதை நீங்கள் ஆண்கள் எப்போதுதான் நிறுத்தப் போகிறீர்கள் சௌந்தர்யா கோபத்தோடும் எரிச்சலோடும் கேட்டாள் என்ன சௌந்தர்யா நம் பேபிக்கு நல்லது என யோசித்து செய்தது தானே வெளி மாப்பிள்ளையை விட நம் சொந்தம் என்றால் நமக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பான் பேபியை நம் பார்வையிலேயே வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றுதான் இந்த திருமண ஏற்பாடை செய்தேன் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மாப்பிள்ளையின் லட்சணத்தை பார்த்தீர்கள் தானே அவனுக்கு என்ன தைரியம் இருந்தால் என் வீட்டிற்குள்ளேயே என் பெண்ணின் கையையே பிடித்து இழுப்பான் அம்மா நடந்தது குறித்து இப்போது நமக்குள் தர்க்கம் வேண்டாம் இந்த திருமணத்தை நடத்துவதா வேண்டாமா அதை மட்டும் பேசுவோம் கார்த்திக் தாய் தந்தையை சமாதானப்படுத்தினான் என் பெண்ணுக்கு இந்த மாப்பிள்ளை வேண்டாம் சௌந்தர்யா உறுதியாக கூறினாள் மாமா உங்களிடம் என்னவோ மிரட்டுவது போல் பேசிக் கொண்டிருந்தாயே இருந்தாரே அது என்ன விஷயம்ப்பா சாத்விகா கேட்டாள் அது சுகுமார் எடுத்துக்கொண்டுள்ள ஒரு கேஸ்மா இந்த வாரம் கோர்ட்டுக்கு கோர்ட்டுக்கு வருகிறது அதற்காக போலீஸ் தரப்பிற்கு சாதகமாக நான் சாட்சிகளை தயார் செய்ய வேண்டும் என்பது தனசேகரின் விருப்பம் நீங்கள் என்னப்பா சொன்னீர்கள் இன்று சுகுமார் உன்னிடம் நடந்து கொண்ட முறைக்கு பிறகும் நான் அதற்கெல்லாம் சம்மதிப்பேனா பேபி அப்போ இதற்கு முன்பு அப்படி ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்ததா அப்பா சண்முக பாண்டியன் மௌனமானார் உங்கள் வேலையில் நீதியும் நேர்மையும் உங்களுக்கு எந்த அளவு முக்கியம் என்று எனக்கு தெரியும் அப்பா அதையெல்லாம் நினைக்காமல் எதையாவது செய்தேனும் இந்த திருமணத்தை நடத்த வேண்டும் என்று நினைத்தீர்களா அப்பா உனக்காகத்தான் பேபி நான் தான் அப்படி எனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னேனேப்பா அதற்கு பிறகும் அந்த சுகுமாரியே எனக்கு மனம் பேச வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்தீர்களானால் ஏன்பா நான் தான் சொன்னேனே பேபி உன்னை எங்கள் அருகிலேயே வைத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தோம் சண்முக பாண்டியனின் குரல் பிசிரடித்தது உங்கள் குரல் நடுங்குகிறது அப்பா நீ சொல் அண்ணா இந்த திருமணம் நடக்கவில்லை என்றால் உன்னை கொன்றே விடுவேன் என மிரட்டினாயே ஏன் அண்ணா அவ்வளவு உயர்ந்த மாப்பிள்ளையா அந்த சுகுமார் சாத்விகா அதுதான் அப்பா காரணம் சொல்கிறாரே பிறகும் நீ ஏன் அவரையே குற்றவாளி போல் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய் சௌந்தர்யா அதட்டினாள் 
என்னம்மா கொஞ்ச நேரம் முன்பு எனக்காக பேசியது போல் இருந்தது இப்போது அப்பா பக்கமும் உங்கள் பிள்ளை பக்கமும் பேசுகிறீர்கள் உங்கள் பிள்ளையில் அழுத்தம் கொடுத்தாள் சாத்விகா நீ தப்பான வழியில் யோசிக்கிறாய் போதும் இத்தோடு நிறுத்திவிடு கார்த்திக் எச்சரித்தான் உம் இப்போது நீங்கள் மூவரும் ஒன்றாகிவிட்டீர்கள் நான் தனியாக அனாதையாக நிற்கிறேன் அவர்கள் எதிரே எழுந்து நின்று கொண்டு சொன்னாள் சாத்விகா நீ என் பொண்ணுடி சௌந்தர்யா எழுந்து சாத்விகாவை அணைத்துக் கொள்ள முயல கையை உயர்த்தி அவளை தடுத்தாள் சாத்விகா என் பெயரில் நிறைய சொத்துக்களை நீங்கள் வாங்கி வைத்திருப்பது தெரியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கும் மாப்பிள்ளையானால் அந்த சொத்துக்களை பெண்ணுக்கென கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் நீங்களே அனுபவித்த மாதிரியும் இருக்கும் என்று அது மாதிரி என்ன மெதுவும் உங்களுக்கு உண்டோ நிதானமாக அழுத்தி ஆனால் தெளிவாக கேட்டாள் சண்முக பாண்டியரும் சௌந்தர்யாவும் அவளை நம்ப முடியாமல் பார்க்க கார்த்திக் முகத்தில் அறியும் வேகத்துடன் கைகளை உயர்த்தியவன் சி ஓடி என தள்ளினான் தடுமாறி அவளை தாங்கி நிமித்திய ந ரங்கநாயகி என்னடி கேட்ட அனாதை நாயே என்று அவள் கன்னத்தில் அறைந்தார் வேண்டாம் இவளை வீட்டிற்குள் கொண்டு வராதே என்று அன்றே சொன்னேனே கேட்டாயா இவள் பிறப்பு சரியில்லை இவள் அம்மா சரியில்லை அவள் புத்திதான் இவளுக்கும் இருக்கும் இவள் நமக்கு வேண்டாம் என்றேன் கேட்டாயா நாயை குளிப்பாட்டி நடுவீட்டில் வைத்தாயே அது வாழை குலைத்து கொண்டு திரும்ப தெருவிற்கே போகிறது பார் மீண்டும் மீண்டும் சாத்விகாவே அறைந்தார் அடிங்க பாட்டி இன்னும் நாலு அடி கூட அடிங்க ஆனா என் பிறப்பு உண்மையை மட்டும் சொல்லிடுங்க எங்கேயோ ஏதோ தவறு நடந்திருக்கிறது அது எங்கே எப்படி நடந்தது எதனால் என்னை துரத்துகிறது என்று எனக்கு தெரிய வேண்டும் தயவு செய்து அதை மட்டும் சொல்லிவிடுங்கள் எங்கேயோ தவறு நடக்கவில்லை அந்த தவறே நீதான் அந்த தவறை சரியாக்க வேண்டும் என்று என் மகன் நினைத்தான் ஆனால் தவறோடு சேர்ந்து சேர்ந்து கடைசி வரை எல்லாமே தவறாகவே போய்விட்டது என்ன பாட்டி சொல்கிறீர்கள் சாத்விகாவின் குரலில் தைரியம் குறைந்து அழுகை எட்டி பார்க்க தொடங்கியது மீதியை நான் சொல்கிறேன் டி திமிர் பிடித்தவளே கத்தியபடி வந்தாள் வித்யா வித் சாத்விகா கேட்ட அதுக்கு எப்படி சொற்களால் அதிர்ச்சியில் பேசாமல் இருந்த சண்முக பாண்டியன் தங்கையை கட்டதும் சுய உணர்வுக்கு வந்தார் ம்ஹூ இவள் என் பேபியை மிகவும் வருத்தி விடுவாளே வேகமாக தங்கையை அவர் தடுக்கும் முன் வித்யா வார்த்தைகளை கொட்டியிருந்தாள் அப்பன் யாருனே தெரியாமல் ஒரு தட்டுவாணி கழுதைக்கு பிறந்த பொண்ணு நீயி என் அண்ணன் வளர்த்தார் என்ற ஒரே காரணத்தால் தான் உன் பிறப்பை குடையாமல் என் மகனுக்கு மனம் முடிக்க சம்மதித்தேன் ஆனால் அந்த நன்றி விசுவாசம் கொஞ்சமும் இல்லாமல் வித்யா பேசிக்கொண்டே போக பத்தா பத்தாவது பத்து நாட்களில் இரண்டாவது முறையாக மயங்கி சரிந்தாள் சாத்விகா பதினேழாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது கற்பூர பொம்மை ஒன்று அத்தியாயம் பதினெட்டு உருட்ட உருட்ட உழைந்து கொண்டே செல்கிறது அந்த மட்பாண்டம் கேட்டு வாங்கிய பிரிதொரு தவணையிலும் கழுத்து நெறிபட்டு கோணலாகிறது குயவனாலேயே என்ன வார்த்தை அது தட்டுவாணி இது போன்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் அறிந்தவள் இல்லை சாத்விகா அவளது தாயாக இருக்கக்கூடும் என்று கருதுபவளின் முகமரியா பிம்பத்திற்கு அவளது அத்தை என அறியப்பட்டவள் சொன்ன வார்த்தை இது இதன் அர்த்தம் என்னவாக இருக்கக்கூடும் மிக்க கெட்டவள் என்ற அர்த்தம்தானே அவளை பெற்றவள் கெட்டவளா இது போன்ற வார்த்தைகளால் வசைபூட வசைபாடக்கூடிய அளவு கெட்டவளா அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னம்மா சௌந்தர்யா அவள் தலையை வருடினாள் விடுமா அவர்கள் ஏதோ வாய்க்கு வந்ததே தெரியாமல் உலர்கிறார்கள் தெரியாமல் உலர்பவர்கள் இப்படியெல்லாம் உலர்வார்களா அம்மா உன் வித்தியாசத்தை அவர்கள் காரியமாக வேண்டுமென்றால் என்ன வேண்டுமானாலும் உலர்வார்கள் நாம் எல்லோருமாக சுகுமாரை திட்டி அனுப்பினோம் அல்லவா அந்த கோபத்தை இப்படி காட்டுகிறார்கள் சௌந்தர்யா சமாதானமாக சொன்னாலும் அது முழு உண்மை அல்ல என்றே சாத்விகாவிற்கு தோன்றியது ஏனென்றால் வித்யா பேசிய வார்த்தைகள் சுகுமாரை நடத்திய முறைக்காக ஏற்பட்ட ஒரு நாள் கோபமாக தெரியவில்லை வருட வருடமாக மனதடியில் புதையுண்டு கிடந்த வன்மம் இப்போது வார்த்தைகளாக வந்தது போல் இருந்தது என்னை பெற்றவள் யார் அப்பா இரவு உணவின் போது சண்முக பாண்டியனிடம் கேட்டாள் யாரிடமோ மகள் என்னவோ பேசுகின்றாள் பாவனையில் அவர் சப்பாத்திக்கு குருமா தொட்டு கொண்டிருந்தார் அப்பா சாத்விகாவின் அழுத்தமான அழைப்பில் தலை நிமிர்ந்தவர் நீ சாப்பிடவில்லையா பேபி என்றார் தன் முன் வைத்திருந்த டிஃபன் தட்டை தள்ளிவிட்டவள் என் அம்மா யார் என்று கேட்டேன் என்றாள் நான் தாண்டி உன் அம்மா சௌந்தர்யா வந்து நின்றாள் வந்து நின்றாள் அவளை அலட்சியப்படுத்தி அப்பா என்னை பெற்றவள் யார் என்கிறேன் என்றாள் உன் அம்மா என் தோழி மிகவும் நல்லவள் சண்முக பாண்டியன் மெல்லிய குரலில் சொன்னார் என் அப்பா 
சண்முக பாண்டியன் நிமிர்ந்து சாத்விகாவை பார்த்த பார்வையில் அது நான் இல்லையா என்ற கேள்வி இருந்தது அது மனதை நெறிய போதும் அந்த நெரடலை தள்ளிவிட்டு எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் என்றாள் சண்முக பாண்டியன் மௌனமாக சாப்பிடத் தொடங்கினார் அவர் கையில் தட்டிலிருந்த சப்பாத்திகள் துண்டாடப்பட்டாலும் ஒரு துண்டு கூட நாக்கி சந்திக்கவில்லை மிகவும் நல்லவளுக்குத்தான் உங்கள் அகராதியில் தட்டுவாணி என்ற பேரோ சண்முக பாண்டியனுக்கு நிமிரம் எண்ணமில்லை உடன் அமர்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த ரங்கநாயகி கொஞ்சம் பரிதாபமாக சாத்விகாவை பார்த்தாள் நான் இந்த வீட்டு பெண்ணில்லை என்ற உண்மை என் நெஞ்சுக்குள் அரிப்பு புழுவாய் அரிக்கிறதே அப்பா அதனால்தான் பேபி இந்த உண்மை உனக்கு தெரிய வேண்டாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் இப்போது தெரிந்து விட்டதே இனியேனும் என் இறந்த காலத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்தி விடுங்கள் அப்பா ஏம்மா உன் இறந்த காலத்திற்குள் திரும்ப போகும் அளவுக்கு உனக்கு இந்த நிகழ்காலம் என்ன கெடுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறது அம்மா அப்பா நாங்கள் உனக்கு காலமாகி போனோம் அல்லவா வேதனையோடு சண்முக பாண்டியன் கேட்டது சாத்விகாவை பாதிக்கவில்லை நீங்கள் என்னை எப்படி பிரெயின் வாஷ் பண்ண நினைத்தாலும் நான் மசிய மாட்டேன் எனக்கு என்னை பெற்றவர்களின் விவரம் வேண்டும் உறுதியாக கேட்ட சாத்விகாவை நிமிர்ந்து பார்த்த சண்முக பாண்டியனின் முகத்தில் எக்கின் கடிதம் வந்திருந்தது சொன் சொல்ல முடியாது உன்னால் முடிந்ததை பார்த்துக்கொள் தட்டிலேயே கை கழுவி விட்டு எழுந்து போனவரை அதிர்ச்சியாக பார்த்தாள் இப்படி ஒரு குரலில் சண்முக பாண்டியன் அவளிடம் பேசியதில்லை இதோ இப்போதுதான் இப்போது அவர் தந்தையாக தெரியவில்லை காவல்துறை உயர் அதிகாரியாக குற்றவாளியின் கழுத்தில் சூக்காலால் நசுக்கும் அதிகாரியாக சாத்விகா சிறு பிள்ளையாக இருந்தபோது ஒருமுறை தந்தையை பார்க்க ஸ்டேஷனுக்கு போகும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று வாய்த்தது அங்கே சண்முக பாண்டியன் குற்றவாளி ஒருவனை தனது பெல்டால் அடித்து துவைத்துக் கொண்டிருந்தார் சரிந்து விழுந்தவனின் கழுத்தில் தன் சூக்காலை வைத்து அழுத்திய போது சாத்விகா அப்பா என அலறிவிட்டாள் திரும்பியவள் இவ இவளை பார்த்ததும் சௌந்தரி பேபியை வீட்டிற்கு கூட்டிப்போ மனைவியிடம் ஒரும சௌந்தரிய அவளை அவசரமாக வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விட்டாள் பிறகு ஒரு வாரமாக தந்தையின் அருகேயே போக பயந்த மகளை சண்முக பாண்டியரும் சௌந்தரியாவும் சேர்ந்து மெல்ல மெல்ல சமாதானம் செய்து மீட்டு வந்தனர் அதன் பிறகு சண்முக பாண்டியன் தன் மகளிடம் மிக மென்மையாக மாறிப்போனார் செம்பருத்தி பூ ஒன்று தேனை தனக்குள் தேக்கி வைத்து காப்பதை போல் மகளை காத்து வந்தார் இதோ நேற்று வரை அப்படிப்பட்ட தந்தையாகத்தான் இருந்தார் ஆனால் இன்றோ சாத்விகா தன் சிறுவயதில் பார்த்த அந்த ரௌத்ர தந்தையை நினைவுபடுத்தினார் அந்த பார்வையிலேயே பெல்டடி வாங்கிய வேதனையை அடைந்த சாத்விகா ஆதரவிற்காக அன்னையை நோக்க அவள் முன்பே அந்த இடத்தை விட்டு போயிருந்தாள் வேடிக்கை பார்க்கும் பாவனையில் பார்த்திருந்த பாட்டியை தவிர்த்து அண்ணனிடம் திரும்பியவள் அவன் யோசனையுடன் தன்னையே பார்த்தபடி இருப்பதை பார்த்தாள் ஏன் பாப்பா நாங்கள் எல்லோரும் இத்தனை வருடங்களாக உன்னை என் கண்க எங்கள் கண்களுக்குள் வைத்து வளர்த்திருக்கிறோம் இந்த பாசத்தை விட யாரென்றே நீ அறியாத உன் பெற்றோர்கள் உனக்கு முக்கியமாக போய்விட்டார்களா மிகுந்த வேதனையோடு கேட்டான் கார்த்திக் உங்கள் பாசத்தை நான் குறை கூறவில்லை அண்ணா ஆனால் யாரோலோ நான் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறேன் தவிக்கவிடப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த உணர்வு என்னை கொன்று கொண்டே இருக்கிறது அண்ணா இதனை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நான் என் சாவு கூட நல்ல விதமாக அமையாது போல் இருக்கிறது போதும் முட்டாள்தனமாக உளறிக்கொண்டிருக்காதே நீ இந்த அளவு பேசிய பிறகு உன் பிறப்பின் உண்மைகளை மறைத்து ஒன்றும் ஆக போவதில்லை சாப்பிட்டு விட்டு உன் ரூமுக்கு போ நான் அங்கே வந்து எல்லாவற்றையும் சொல்கிறேன் நன்றி அண்ணா என்ற சாத்விகா சொன்னதை கேட்க கார்த்திக் அங்கே இல்லை எழுந்து போயிருந்தான் இன்னமும் டிவியில் சீரியல் பார்க்கும் பாவனையிலேயே அமர்ந்திருந்த ரங்கநாயகியை எரிச்சலாக பார்த்துவிட்டு சாத்விகாவும் எழுந்து போனாள் தனது அறைக்குள் நிலையில்லாமல் அங்குமிங்கும் நடந்தபடி கார்த்திக்கின் வரவிற்காக காத்திருந்தாள் அவள் மணி பத்தாகிவிட்டதே இன்னும் இந்த அண்ணன் ஏன் வரவில்லை பொறுக்க முடியாமல் தன் அறையை விட்டு வந்து கார்த்திக்கின் அறை நூல் பார்த்தாள் அவன் அங்கே இல்லை அப்பாவுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறானோ சண்முக பாண்டியனின் அறை கீழே இருந்தது மேலே இருந்து கீழே ஏற்றி அப்பாவின் அறையை பார்த்தாள் பின்னிருந்து அவள் தோலை தொட்டால் ரங்கநாயகி என்னம்மா உன் அண்ணனுக்காக காத்திருக்கிறாயா உன் அப்பாவோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் இப்போது வந்து விடுவான் நிறைய சொல்வான் உன்னை பெற்ற அம்மா அப்பாவை பற்றி நிறைய சொல்வான் கவனமாக கேட்டுக்கொள் கண்ணு ரங்கநாயகி அவள் கண்ணத்தை தட்டிவிட்டு செல்ல சாத்விகா குழப்பத்துடன் நின்றாள் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது